Yetenek yönetimi, duygu, düşünce ve e, davranışlardaki istikrarlı yüksek performanstır. Yetenek yönetimi e, günümüzün popüler konusu. Çünkü yetenek yönetimine yatırım yapmayan firmalar ileride maalesef yetenek savaşlarında e, mağlup olacaklar, kazanamayacaklar. E, ve bu e, hem kurumların hem kişilerin performansları ve gelecekleri için en önemli konu aslında. Yetenek dediğimiz şey doğuştan gelir. E, beynimizdeki e, sinaptik bağlar oluşturuyor yeteneklerimizi ve bunlar e, olar, var olarak doğuyoruz. Kullanılmayanlar köreliyor. E, ve yeteneklerimiz ancak e, 3 ile 15 yaş arasında gelişiyor. 15 yaşından sonra artık olmayan bir yetenek gelişmiyor. E, tabii ki kişisel gelişim gösteriyoruz. O yeteneklerimiz gelişiyor ama varsa gelişiyor, yoksa gelişmiyor. E, dolayısıyla var olan yetenekleri geliştirmekle, ilk önce onları fark etmekle ve bu yeteneklerimizi olabildiğince çok, olabildiğince farklı yerde kullanarak gelişiyor. E, dolayısıyla bu yeteneklerimizi e, geliştirmeliyiz ki, fark edip geliştirmeliyiz ki hem kendimize hem çalıştığımız kuruma katkılarımız e, tam olsun. E, yetenek yönetimi sadece insan kaynaklarının işi olarak görülüyor genellikle kurumlarda. Fakat bu aslında ta üst yönetimden başlayan, tüm e, ilk kademe yöneticilerini de kapsayan, kişinin kendisine kadar uzanan entegre bir e, yöntem, sistem. Bunu herkesin desteklemesi gerekiyor. Bu sadece insan kaynaklarına bırakılacak bir şey değil. İnsan kaynaklarının rolü çok önemli. İnsan kaynakları yeteneği buluyor. E, bununla ilgili sistemler kuruyor bu gelişimini sağlamakla ilgili. E, onları geliştirmekle, firmaya bağlamakla ilgili. Ama oradaki kritik nokta yöneticiler. Yöneticiler de buna inanmazsa e, yetenek gelişmiyor. E, bir yere kadar gidebiliyor. E, dolayısıyla aslında yetenekleri yönetmek de bir yetenek işi. Bizim yöneticileri de yetenekli yöneticiler haline getirmemiz ve yetenekleri yönetebilir hale getirmemiz gerekiyor. Biz Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak yetenekleri geliştirmekle, yetenek yönetimiyle ilgili sistemler kuruyoruz, projeler hazırlıyoruz. İlk önce kritik olan yetenekleri belirlemek. O noktada bizim bilimsel, geçerli güvenliği kanıtlanmış bir takım araçlarımız var. Bunlar testler, envanterler, kişilik envanterleri, e, bağlılıkla ilgili e, envanterler. E, bu test ve envanterleri araçları kullanarak yetenekleri belirleyip sonra geri bildirimler vererek kişilere yetenekleri fark etmesini sağlıyoruz. Arkasından o gelişmesi güçlü yetenekleri neler? Ee, ve gelişmesi gereken yani güçlü yeteneklerini daha da fazla geliştirmeleri için de gelişim planları hazırlıyoruz. Gelişim planları da mutlaka kişiye özel hazırlıyoruz. Çünkü dünyasında ne kadar insan varsa o kadar çok yetenek var. Ee, her bir kişi için özel olması, hem kurum anlamında hem kişi anlamında özel olması gerekiyor. Bu yetenekleri yönetecek yeni, yöneticiler için de e, koç gibi yöneticiler, yani koçluk becerileriyle donatılmış yöneticiler olmaları için gelişim planları, programları hazırlıyoruz. E, ve sistemi entegre bir şekilde hayata geçirmesi için de kurumda gerekli desteği her zaman için veriyoruz. Türkiye yetenek savaşlarında, yetenek yönetiminde e, yapılan araştırmalarda çok önlerde değil belki ancak çok hızlı ilerleyen ülkelerden biri şu durumda. Bizim de bunun için yapacak daha çok işimiz var.